你你怎么知道我们在这儿？我是是，我也想知道，你是谁？为什么抱着我的女儿？莫非？妈，不是不让你来吗？你怎么又来了？我马上就不回家的。我听到你说话，是打错了吗？喂，你为什么不接电话？呃，我手机没有电了，我刚回家充上电。手机没电了，手机没电了，你不会租一个充电宝，或者向别人借一根线啊？你怎么这么点小事儿都做不好？而且我告诉你，千万不要忘了，你可是李师傅负责来跟我们明远对接的负责人，负责人懂吗？就是必须要保持二十四小时电话通畅。唐总，我说你能不能听我把话说完呀？我手机出了问题，它自动关机了。我回来的时候刚去修理站换了一个电池。是，你说的对，我是明远和秀坊的联系人，可是我总要有自己的生活吧。唐总，就算你是明远的老板，你也不可能二十四小时都在工作，对吧？我问你啊，万一发生了突发状况怎么办？你必须要保证你的手机是二十四小时有电吧？你今天都做什么呀？我今天做什么事情跟明远和秀坊都没有关系，我为什么要告诉？你跟方小鱼一起去那远，你为什么要刻意隐瞒？什么叫我刻意隐瞒啊？是我过去的时候，方小鱼已经在那了，不是我让方小鱼过去的。吃饭了吗？吃过了，吃的好好的，谢谢他们关心。你是不是应该跟我说说你吃了什么？跟谁一起吃的？非要让我一句一句问吗？好，我今天早上八点钟起床，然后跟我弟弟吃了一个早饭，然后就去了腊肠工坊，一直忙到现在才回来。现在在躺在沙发上，在跟唐总您打电话，结果生了一肚子气。我这样的汇报您满意了吗，唐总？人呢？就不能好好问候吗？这样我知跟你有什么关系啊？这么晚了，你去哪儿穿一身绿？约会啊？我去接妈。不是，我下午不是给你发微信说她今晚要回来吗？哎，正好你回来了，跟一块去呗。看来我真要换一个手机了。怎么还不来呀、啊？马上就出来了。哎，这妈妈，哇，终于小伙子，你看二十多岁，哎呀，我都二十了。二十怎么了？你就是五十岁，你也是我生的。还有你啊，小没良心的，我给你打十次电话，你没给我接三个就不错了。我不是忙吗？去谈恋爱了吧？哎妈，你怎么知道？他最近正在跟那个工作谈恋爱，对吧？他最近工作小姐简直一对小没良心的，嗯，他给我，我买的。哎，轩哥，咱们是直接去公司吗？嗯。轩哥，我想起一件事儿，上次咱们去苏州，咱们不是没有接到莫非吗？啊。结果啊，我回来之后，我去采购部查了一下绣房的清单。
在绣坊往来的客户中，有一个在上海开蜡染店的冯老板。嗯，然后我就加了他的微信，我问他，莫非有没有去过他们那个蜡染店？结果他跟我说莫非去过。现在马上停车，给他发个微信，问问他地址在什么地方。哎，地址我已经给你调到了。那你跟我兜那么大圈子？现在马上去。杨光、啊，你终于可以涨工资了。嗯通知，通知你，这个是。你被录取了。吓死我了！你怎么在这儿啊？你你说什么？你这个邮件上面写的是你被巴黎的工会学院录取了。恭喜你了、啊。嗯、呃，你你你你怎么知道我们在这儿啊？我是。是。我也想知道。你是谁？为什么抱着我的女儿？莫非？妈，不是不让你来吗？你怎么又来了？我马上就不回家的。莫非，你还没有给我介绍一下你的这位朋友呢？怎么能走呢？我还不知道这位先生叫什么呢。他，就是，就是我我们。我来自我介绍一下吧。阿姨你好，我叫唐明轩。我们俩是朋友。莫非，我有话想要跟你说，可以出来一下吗？你又来过这儿吗？当然啊，我小时候啊经常来这边。我妈给名人走秀的时候，她管不了我的时候，我就一个人在这儿玩。我小的时候也会经常来这儿。是吗？那你来干嘛啊？当男童啊？好笑吗？我想问你一个问题，你为什么会那么的喜欢小狐狸呢？小王子的故事，你听过吧？这个故事呢，是我对爱情的启蒙。你信吗？我原来不相信，现在还错误。你叫我来这儿就是说这个事儿啊？我小的时候会经常来这儿，你不也是吗？哎，你说
，咱们两个有见过吗？见过吗？我不记得了。我那时候才五岁，我只记得我有一次抓那个黑色的七星瓢虫，我妈不让我抓，还被我妈打了一顿，别的都不记得了。见过吗？你跟我打岔是吗？啊？我不想听你说什么七星吊虫啊！我是真的不记得了。我们两个见过吗？哎，等你想起来以后再说吧。啊！莫名其妙，神经病！走吧。哎，你说，咱们两个有见过吗？见过吗？你跟我打岔是吗？啊？他到底什么意思呢？说了半天也没有说清楚，还是说我们小的时候见过？可是我怎么一点印象都没有？对啊。你小时候都见过谁啊？快说，下午那个男生带你去哪儿了？没带我去哪儿。啊，突然啊，好累啊！莫非你又来哈？今天必须给我说清楚啊！这个男生好大胆呀、啊，敢当着我的面把你带走。其实他就是跟我聊一些工作上的事情，绣坊的事儿。你少来！你今天必须给我老老实实的。他是谁？我跟你说，今天有一个天大的好消息，就是我收到法国那边通知，我考上那个学校了，我可以去留学了。哇，姐，你被录取了，恭喜恭喜！我就说你可以吧，你太棒了。姐，不不不，你们两个够了啊！我跟你说，既然考学校了，机票很重要，我要去看一下机票。对，机票专门的打折，姐，我们去看机票。莫凡。
嗯。嗨，大家好！这么晚还没睡的朋友，你在干什么？现在大家的工作节奏、压力各方面都特别大，经常失眠不能入睡，所以我打算呀，从今天开始呢，每天晚上给大家读一段睡前故事，希望能够帮助那些不能入睡的朋友。安稳的进入梦想。嗯，那今天给大家讲一个童话故事，名字叫做《小王子》。